ወይዘሮ ብርቄ ጉደታ ያንቦ ከተማ ኑዋሪ ስትሆን ስምንት ወር እንኳን ያልሞላት ጨቅላ ልጇ በጸና በተተማመምባትም ማሳከሚያ ገንዘብ ስላል ነበርት እቤት ውስጥ ልጇን ደብቃ ህክምና ከመውሰድ ይልቅ ዝምታ መርጣ ቆይታለች ሆኖም የልጇ ህመም እየበረታ መምጣቱና ህፃኗ ከእድሜ ኩያዎቹ አኩል የእድገት ምልክት ዓለም አሳየቷ የወይዘሮ ብርቄን ዝምታ ሰብሮ ወደ ህክምና እንድትወስዳት ምክንያት ሆኗል ያንቦ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ደግሞ ለእንደነ ብርቄ አይነት ደጋፊ ለሌላቸው ሰዎች ነጻ የህክምና አገልግሎት በመስጠት ተስፋ የሆነ ነው። ሆስፒታል አከናከናን ፌፌ ምጫውና አደርኩ ቤት። እዚህ ሆስፒታል የመጣሁት ለጄና ሞብኝ ነው። መጀመሪያ ሲጀምራት ምንም ምግባት ውስጥም ነበር። ወዲያው ወዲያው ደግሞ ያስመልሳታል። ለዛም ነው ያመጣሁት። እዚህ ሆስፒታል ከመጣን በኋላ ለጄ ለውጣላት። ሐኪሞቹ በየሰዓቱ እየመጡ ያያውታል። የሚያስፈልገን ነገርም በነጻ ያሟሉልናል። ወጣት ዓለሚቱ ቱፋም የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ከተቋቋመበት 2010 ጀምሮ የነጻ ህክምና ተጠቃሚ ናት ወጣቷ ለ3 አመታት ያክል ነጻ የስኳር ህክምና ስትከታተል የቆየች ቢሆንም አሁንም የቲቢ ህክምናውን በሆስፒታሉ እየተከታተለች ነው ዘልቀበው ሁሉ ዘልቀበ ስኳር ስኳር ንቁስ ሰጣ ቱሬ ያደረገው ኩስቱ ይዘልቀበ እዚህ ሆስፒታል መጀመሪያ የመጣሁት የስኳር ህክምና ለመውሰድ ነው ህመሙ ከያዘኝ የቆየ ቢሆንም ሆስፒታሉ ከተቋቋመ ጀምሮ ግን እዚ ነው ህክምናን በነጻ የምከታተለው አሁን ደግሞ እዚ የተገኘው በቲቢ ህመም ምክንያት ነው ሆስፒታሉ አሁንም ቢሆን የሚያስፈልገኝ እንድጋፍ እያደረገልኝ ነው ነወይዘሩ ብርቄና ዓለሚቱን ጨምሮ ደጋፊ ለሌላቸው ሰዎች ነጻ የህክምና አገልግሎት የሚሰጠው ሪፈራል ሆስፒታሉ ለመላው ያካባቢው ማህበረሰብ የገንዘብ ቅናሽ በማድረግ የህክምና አገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረጉን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ጎንፋሞት ይገልጻሉ። በማኪና አደጋ የሚመጡ ታካሚዎች አሉ። ሜቢ መንገድ ላይ ተጥለው ፖሊሲ ዙዋቸው የሚመጣቸውን እዚህ ከገቡ በኋላ የህክምና የመዳኒትና የመመራ አገልግሎት እየሰጠን ይገኛል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ መንግስት ባወጣቸው ኢኒሼቲቮች ለጨክላ ህጻናት ካንዱ ወርበታች የሆኑ ህጻናት ምንም ክፍ ያሳንከፍ ሳናስከፍላቸው የመዳኒት ሞኔ የህክምና አገልግሎት በነጻ ያገኙ ይገኛሉ። የእናቶችም እንደዚሁ እስከ ከመዋል ከመዋለድ እስከ ኦፕሬሽን ደረጃ ከመና በቀላሉ እንዲያገኙና እንደ ቤታቸው ተስማምቶ ሊኖሩ ይያረን እንደኛለ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራ ጎለጎን በርካታ የማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንና የነንን በማሳደግ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው ተብሏል በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስር ታቆ ያሉ የጎዳና ተዳራሪዎችን ወስዶ 50 ልጆች ፋይላቸው ፕሮፋይላቸው አለ ነዚህ ከጎዳና የህክምና ችግራቸው ለመቅረፍ ነጻ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ መተዋቂያ ተሰጥቷቸው እዛ እየተደረ እየተወሰደ ይገኛ ህክምና ያገኙ ይገኛል ከዚያም አልፎ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ባለው ከለሎች ውጭ ሀገር ድርጅቶች ጋር በማስማማት የተለያዩ አልጋዎችን ለተለያዩ ሆስፒታሎች እንደገቡ አድርጓል አምቦ ከተማን የህክምና ማዕከል ለማድረግና በዘርፉ በቁዘጋል ለማፍራት ዩኒቨርሲቲው ዓላማን አንግቦ እየሰራ ይገኛል ለኢቲቪ ዓለም ኢልፎ አምቦ እዚ ጉዳይ ላይ ቆያ ያለን ተመልካቾቻችን ተጫማሪ ማብራሪ አንዲ ሰጥን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ሰለሞን ቢኖር የሳይንስ በሳይንስ በፌዲሪ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሳይንስና ምርምር ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አላቸው ከሳቸው ጋር ቆይታን አድርጋለን አሁን እንግዲህ እና መሰገናለን ስለመጡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማህበረሰብ አገልግሎት ላይ ተሰማርቶ ሲሰሩ ይስተዋላል እንዳሆኑና በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በእናንተ ምዘና ምን ያህል ሰርቶበታል ማለት ይችላል አመሰግናለሁ የ እንደሚታወቁልን እንግዲህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 3 ዋና ዋና ተልኮዎች አላቸው መማር ማስተማር ምርምር ማካሄድና የምርምር ውጤቶችን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ማድረግ ወይም ደግሞ ማህበረሰብ አቀፋ አገልግሎት የምንለው ነው እንደ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንግዲህ በአዲስ አበባ ጋር ከተቋቋመና እንደ አመታችን ነው እስካሁን ባደረግነው የአሰራርና ያደረጃጀት ለውጥ ለማህበረሰብ አገልግሎት የተለየ ትኩረት ለመስጠት እንዲያስችል ከአደረጃጀታችን ጀምረን የተለያዩ የፖሊሲ ግባቶችንና የህግ ማቅፎችን ይያከድን ከኛለን በበርካታ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም አምቦንን ጨምሮ የማህበረሰብ አቀፋ አገልግሎት እየተሰሩ ይገኛሉ። እዚ ላይ አይ ቲንክ ስትረስ ማድረግ መፈልገው በተለምዶ ኮሚቲ ሰርቪስ የምንለው ማህበረሰብ አገልግሎት ከማህበረሰብ አሳታፊ አገልግሎት ልዩነት እንዳለውና እናልባትም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምራና ተማሪዎች ሄዶ ለማህበረሰብ መስጠት ብቻ ሳይሆን 
ማህበረሰቡን ያሳተፈ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሁሉ አስተዳደር ሰራተኞችን ጨምሮ ያላቸውን ጊዜና ጉልበት ለማህበረሰቡ አገልግሎት ላይ ማዋል ፕላስ ማህበረሰቡ ራሱ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መጥቶ ከተማሪዎች ከሰራተኞች ጋር ያለውን ዕውቀት ሼር የሚያደርግበትና ሲስተሙን የሚማርበት ማህበረሰብ አስተታፊ አገልግሎት ላይ ማጠናከር እንዳለብን ተሰማ ፈልጋል። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ዶክተር ሰለሞን ልክ እንደአንቦ ሁሉ እና ጅማ ዩኒቨርሲቲ ባርዳ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎችም እንደሚያሰሙበትና ስፔሻላይዜሽን ኤሪያ ማህበረሰቡ የሚያገለግሉበት የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። ከዚህ አንጻር የናንተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሚያደርግላቸው ለይታቹ ዕውቀና መስጠታቸውና ድጋፍ የምታደርጉላቸው ኤሪያዎች ምንድናቸው ወይ ትኩረት መስኮች ምንድናቸው? እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንግዲህ የሚታወቀው ዋናው ስራው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማስተባበር ስራ ነው የህግ ማቅፎችን ማዘጋጀት የፖሊሲ ግባቶችን ማዋቀርና ወደ ታች ለስራ እንዲያመጭ አድርጎ ማሳለጥ ይሆናል ማለት ነው የዩኒቨርሲቲዎችን ተልቆ በሚመለከት ቅርብ ጊዜ ባደረገ ነው የዩኒቨርሲቲ መልሶ አደረጃጀት በሚፈተሻ መሰረት ወደ አራት አይነት ዩኒቨርሲቲ ካቴጎሪዎች አሉ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች አፕላይድ ዩኒቨርሲቲዎች ኮምፕሬሲቭ ዩኒቨርሲቲ እና የስፔሻላይዝድ ዩኒቨርሲቲ ምንላቸው ተዋቀሯል በተዋቀሩበት መስክ መሰረት የትምርት አይነቱና የምርምር ሁኔታቸው ከማህበረሰቡ አቀፍ ከማህበረሰቡ የነባራዊ ሁኔታ ጋር አብሮ እንዲሄድ ነው የተዋቀረ ነው ስለዚህ ወደፊት ምናልባትም የተጠናከረ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ይሰጣሉ ብለ እናስባል በዋናነት የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ሚካኤል ሚኒስቴር መስራቤት ላይ ሳይሆን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስለሆነ ሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይዘቱ ወይም ደግሞ ጥንካሬው አንድ አይነት ባይሆንም የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ምናልባትም ከበፊት በበለጣው ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት መሆኑን እንደሆነ እናቃለን በተለይ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በጣም በቅርብ ጊዜ ተቋቋሚ ዩኒቨርሲቲዎች አሏል እነሱ መቼም ወደዚህ ነገር እንዲገቡ ከነባሮች ለምን እንዲወስዱ አሁን የማስተማርት ስራ ላይ ብቻ ሊያተኩሩ እንደሚችሉ ይገመታልና ገና አንድ አመት ወይ ሁለት አመት ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ ገና ያላስመረቁም ዩኒቨርሲቲዎች አሉና ወደዚህ ነገር እንዲገቡ ወደዚህ ስርዓት ወደዚህ ሲስተም ውስጥ እንዲገቡ ከሌሎቹ ከነባሮቹ ለምን እንዲቀስሙ ምንድነው የምታደርጉላችሁ የምትጠርጉላችሁ መንገድ ምንድነው ደምስቴር መስራቤት እንግዲህ የተለያዩ የአዌርነስ ክሬሽን የካፓሲቲ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ ስልጣናዎችን ማዘጋጀት የሌሎችንም ተሞክሮ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ምናልባትም አዲስ መሆናቸው እንደ ኦፖርቹኒቲን በማየት ወደዚህ ስራ ከመማር ማስተማር በተጨማሪ ምናልባትም ምርምር ጊዜ የሚወስድ ነው የምርምር ውጤቶች ጊዜ ይወስዳሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንደተባለው በተለይ ፎርስ ጀነሬሽን አዲስ ናቸው ስለዚህ የማህበረሰብ አቀፍ ወይ ማሳተፍ ያግልግሎት ለማስጠት ግን አካውኑ የሚቻል መሆኑ ስለሚታወቅ የተለያዩ የድጋፍ አይደቶች እናደርጋለን ስራዎችም እየተሰሩ ነው ብያስባለሁ እንግዲህ ከፈርስት እስከ ፎርስ ጀነሬሽን ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም በእኩል የማህበረሰብ ተሳትፎ ወይ ማቀፍ አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ይከብዳል ሁሉንም በመረጃ እና ወደስለኛና የነባር ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ሁኔታ ላይ ይሄዱበት አለ አዲሶችም ስራዎችን የሚጀምሩበት ኦፖርቹኒቲዎች ሰፊ ናቸው ይያምናል ዶክተር ሰለሞን ቢኑር በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሳይንስና ምርምር ጉዳይ ዳይሬክተር ጀነራል ለሰጡ ማብራሪያና መሰከናለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ታንክ